হ্যালো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন সময়টা জুনের শুরুর দিকটা লকডাউনের পর আজকে প্রথম একটু ঘুরে বেড়ানোর জন্য বের হওয়া আর তাই প্রথমে আমি চলে আসলাম আমার খুব পছন্দের একটি জায়গা সেটি হলো আমার প্রথম দিকের জার্মান লাইফের সময়টায় যে স্টুডেন্ট ডর্মে থাকতাম তার এরিয়া দর্শক পিছনে যে বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন এটি সেই ডর্ম আমি এখানেই থাকতাম চারতলায় এটি সরকারি আর এখানে শুধু ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরাই থাকেন এখন আমি যাব এই ডর্ম এরিয়ার ঠিক পিছন দিকটায় একটা জংলা মতন জায়গা আছে মানে অনেকটা জঙ্গল টাইপের আর তার ঠিক মাঝখানটায় একটা ন্যাচারাল পার্ক আছে সেখানে এই জায়গাটা শহর থেকে একটু সাইডে তো আমি সময় পেলে আসলে চলে আসি এখানে আমার খুব ভালো লাগে কারণ জায়গাটা খুব নিরিবিলি এবং মানুষ জন্য তেমনটা নাই বেশ সুন্দর মার্চ মাস থেকেই কিন্তু করোনার একটা আতঙ্ক চারোদিকে ছড়িয়ে পড়ে কারণ প্রচুর মৃত্যু সংবাদ আসছে যে ইটালিতে প্রতিদিন এত লোক মারা যাচ্ছে আমেরিকার অবস্থা খুব ভয়াবহ তো জার্মানি তো আমরা খুব ভয়ে ছিলাম ওই সময়টা কিন্তু তুলনামূলকভাবে সেই বিস্তারটা কম ছিল আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জার্মানির চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বসেরা তো হেলথ ইস্যুতে এখানকার জনগণের সর্বোত্তম সাপোর্টটা সরকারের পক্ষ থেকে ছিল আমি আজকে আমার দর্শককে সাথী নিয়ে আমার সেই পুরনো পছন্দের জায়গায় একটু ঘুরে বেড়াবো মেন্টালি একটু রিফ্রেশমেন্ট নিব আর সাথে শেয়ার করবো মজার একটা বিষয় দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক মানুষজন এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি পুরোপুরি ফাঁকা এবং আমি সেই পার্কটার দিকে যাচ্ছি এখন সময় বিকেল সাড়ে চারটা বাট রোদ দেখে মনে হচ্ছে দুপুর দুটা আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে আমি রোদ খুব পছন্দ করি ইউরোপের আমি এখন সেই জংলা পার্কটার দিকে যাচ্ছি আর এই রাস্তাটাও আমার খুব পছন্দের ছিল আমি অনেক হাঁটাহাটি করতাম এখানটায় খুব পাখির আওয়াজ শোনা যায় এই জায়গাটায় এই সময়টায় খুব রোদ থাকে কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লাগে তো আজকে ভীষণ রোদ বলা যায় আকাশ ভরা রোদ আর এই যে জঙ্গলে শুরু আর এই গাছটা আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি এই গাছে কিছু ফুল ফুটছে এবং ফুলগুলো না দেখতে একদম বকুল ফুলের মতো এবং গন্ধটাও সিমিলার হুবহু না বাট গন্ধটা বেশ দারুণ আমার বেশ ভালো লেগেছে জানি না এটা হয়তো জার্মানি বকুল গাছ তো জার্মানির যে গল্পটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে প্রথমে বলি আমাদের লকডাউনের সময়টা কেমন কেটেছে যেহেতু এখানে অফিসিয়ালি কোনো লকডাউন হয়নি তো অফিসিয়ালি খুব রুলসও মেনটেন করা হয় না যেমন বাইরে দেখতে পেলেই জরিমানা করা হবে বা সামথিং লাইক দ্যাট কারণ এখানে সবাই আমরা নিজ নিজ দায়িত্বে সচেতন ছিলাম যখন যেখানে যেটা করণীয় সেটা আমরা সর্বাত্মকভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি আচ্ছা এখন একটা বিষয় দেখাই আমি যে জায়গাটায় এসেছি তা পিছন দিকটায় এরকম খোলা জায়গায় কিছু ক্ষেত আছে এবং বছরে তিনবার এই ক্ষেতে তিন রকমের সবজি হয় এখন যে সবজিটা দর্শককে গেস করতে পারবেন এটা কি আমি একটু ক্লোজ করে দেখাই আচ্ছা আমি ভিডিও শেষে বলে দিব এটা কি ছিল তো এই জায়গাটায় আমার আসলে অনেক স্মৃতি আছে আমি এখানে সাইকেল চালাতাম একদম শেষ মাথা পর্যন্ত যেতাম আর এই পাশটায় অনেক দূরে পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে কিছু বাড়ি মানে আমার কেন জানি খুব ভালো লাগতো যেটা বলে দিগন্তর শেষ এই জমিগুলোতে বছরে তিন বা তিন রকমের ফসল ফলে সরিষা তারপর গম এবং ঠিক মনে পড়ছে না আমার হয়তো বা ফুলকপি বা পালং শাক এরকম কিছু একটা হবে তো ওই লকডাউন চলাকালীন সময়টা কিছুটা ভয় আতঙ্ক তো ছিলই বাট আনুষঙ্গিক তেমন কোনো সমস্যা হয়নি আলহামদুলিল্লাহ দেন মে মাসের চার তারিখে লকডাউন খুলে দেওয়া হলো দর্শক যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি আপেল বাগান বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে এই বাগানটি তো এখন মাত্র আপেলের কলি আসা শুরু হয়েছে এবং আপেল বড় হওয়া এবং পাকতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত যাবে কি যে দারুণ লাগে ওই সময়টা আমি ইনশাল্লাহ সেপ্টেম্বর একটি ভিডিও বানিয়ে দেখাবো 
তো আমার খুব পছন্দের জায়গা এটি আর তার ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে ছোট্ট একটি লেক তো ওখানে অনেক হাঁস এবং আমি দেখতে পেলাম যে পদ্ম ফুলও আছে আমার মনে হয় পদ্ম ফুল কিন্তু হলুদ রঙের আমি জানি না হলুদ রঙের পদ্ম হয় কি না হেলথ সিচুয়েশন ইম্প্রুভের পাশাপাশি তখন সরকার কিছু মজার ঘোষণা দিল আমি মজার বলছি কারণ আমার খুব পার্সোনালি মজা লেগেছে বাট খুবই অ্যাফেক্টিভ ছিল এবং যে কারণেই স্পেশালি জার্মানি করোনা জয় করেছে বলা যায় কি দারুণ না আসলে ন্যাচার আমাকে খুব টানে এই যে পদ্ম পুকুর বলা যায় আমি পদ্ম পুকুর নাম দিলাম তার মাঝখান দিয়ে হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর পাখির আওয়াজ খুব ভালো লাগছে আজকে অনেক দিন পর বের হওয়া তাই পুরনো জায়গায় আসা হয়তো বা আমি জানি না আমার দর্শক পছন্দ করছেন কি না বাট পরবর্তীতে আমি বেশ নাম করা জায়গায় নিয়ে যাব জার্মানির প্রসিদ্ধ জায়গাগুলোতে আমার পছন্দের ফুল এটা আমি নাম জানি না বাট এটা ঘাসে ফুটে এখানে বোর্ডে বলা হয়েছে ঝিলের হাঁস অথবা অন্য পশু পাখিদের খাবার দেওয়া যাবে না আর এখানে বলা হয়েছে ঝিলে সাঁতার কাটা যাবে না যদিও পানি অনেক কম তো জার্মানি সেই রুলসগুলোর প্রথম রুলটা ছিল এরকম যে যদি কোনো জার্মান নাগরিক করোনা আক্রান্ত হয় তাকে বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না এবং তার বাড়ির মালিকও তাকে বাসা থেকে বের করে দিতে পারবে না কারণ সেটা ইলিগাল হবে আর এ কারণেই হোমলেস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না কারোরই এবং দু সালের মধ্যে যখন সিচুয়েশন ইম্প্রুভ হবে তখন সে তার যে বকেয়া বাসা ভাড়া ছিল সেটা সে পে করে দিতে পারবে বড় বড় ঘাসের মাঝখানে একটি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি আমি অবশ্য এটি আগে কখনো দেখিনি দেখি তো সামনে যে কি আছে ওয়াও এখানে ছোট্ট একটি লেকের অংশ এবং সেখানে শাপলা ফুল ফুটে আছে এটি আমি আগে দেখিনি আগে যখন এখানে আসতাম তখন এটি ছিল না আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম একটু কাজ থেকে দেখাচ্ছি দেখুন দর্শক সাদা রঙের শাপলা ফুটে আছে নেক্সট টাইম যখন এখানে আসব সাথে করে বই নিয়ে আসতে হবে এই জায়গাটা চুপচাপ বসে বই পড়তে দারুণ লাগবে এবার বলি তৃতীয় রুলসটা এই করোনা ক্রাইসিসের সময়টাতে কাউকে কোনো ট্যাক্স পে করতে হবে না অনেকক্ষণ পর কিছু মানুষের দেখা পেলাম কয়েকটা ফ্যামিলি এখানে বসে পিকনিক করছে এবং বাচ্চারা খেলাধুলা করছে আমি এখন পার্ক থেকে বের হয়ে পাশে যে ছোট্ট গ্রামটা ওখানে আমি কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব আমি জানি না কেন আমার খুব ভালো লাগে এই ছোটো ছোটো ঘর সামনে ছোট একটা উঠান এবং খুব সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ফুলের বাগান একা একা হেঁটে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে আমার তো দর্শকও আমার সাথে থাকুন আমাদের এখানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার পরেও তেমন একটা মানুষজন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক আর এটা আমার অনেক পছন্দের একটি ফুল ল্যাভেন্ডার আমি যেখানেই ঝোপ দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ি যদি কেউ কিছু না বলে তাহলে হয়তো খানিকটা ছিঁড়ে নেই সাথে রাখি দারুণ লাগে আমার বেশ সুন্দর তাই না হাঁটতে হাঁটতে পরের রুলসটা বলি এটি হলো যে বাসা ভাড়া মৌকুফ এবং ট্যাক্স মৌকুফ করার পরেও যারা সমস্যায় থাকবে আই মিন আর্থিক সমস্যায় তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে হেল্প রয়েছে আর এটি হলো পঞ্চাশ বিলিয়ন ইউরো এখান থেকে হেল্প পাবেন আর্টিস্ট উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্সাররা এছাড়াও যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের কর্মচারীদের বেতন সরকারের পক্ষ থেকে আপ টু সেভেন্টি এবং মালিকদের আপ টু থার্টি থাউজেন্ড অয়েরও সাহায্য দেওয়া হবে প্রিয় দর্শক এখন যে ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে কেউ কি নাম জানেন আমি জানি না জানলে আমাকে কমেন্টে জানান তো যেটা বলছিলাম এ অবস্থায় কাউকেই কাজ হারাতে হবে না যেটা সত্যি খুব প্রশংসার যোগ্য আর
আর এই রুলসগুলো সবচেয়ে ক্রেজি রুলস হচ্ছে এটা যারা বড় ব্যবসায়ী আছেন তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সিক্স হান্ড্রেড বিলিয়ন ইউরো লোন দেওয়া হবে যাতে করে মালিক নিজে এবং তার কর্মচারীরা নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করতে পারেন এ সব কিছুর পাশাপাশি সবচেয়ে দারুণ যে বিষয়টা সেটি হল জার্মানির ইকোনমিক্যাল হেল্পের জন্য তার যে জিডিপি সে স্পেন্ড করে সেখানে সে সিক্সটি পারসেন্ট স্পেন্ড করেছে যেখানে সারা বিশ্বে স্পেন্ডিং ছিল মাত্র দশ পারসেন্ট আর এটা জার্মানি করেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহে না কয়েক মাসে না বছরে আর এগুলোই ছিল জার্মানির সবচেয়ে দ্রুততম রিকভারি প্ল্যান এর পাশাপাশি করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসতে থাকে এবং পরিমাণে খুব কম হলেও মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করে আর আজকে আমি বের হওয়ার পর যেভাবে সব কিছু দেখছি আমার কাছে সম্পূর্ণ নর্মাল সে আগের মতোই মনে হচ্ছে শুধুমাত্র পার্থক্য এটাই যে এখন আমাদেরকে মাস্ক পরতে হয় এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয় এবং সাথে হাইজিন মেনটেন করতে হয় তো যাই হোক দর্শক আজকে বেশ অনেকখানি হাঁটলাম আপনাদের সাথে গল্প করলাম কেমন লেগেছে আমার আজকের ভিডিও সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার বাস চলে এসেছে বরাবরের মতোই বাস মোটামুটি বেশ ভালো ফাঁকা আমার এখানে এখন সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাট বাহিরে বেশ আলো আজকের ভিডিও এতটুকুই থাক আর বড় করব না ও হ্যাঁ দর্শক বলেছিলাম সেই সবজিটার কথা আসলে এটা ছিল শালগম খেত যারা যারা শালগমই ভেবেছিলেন আমাকে কমেন্টে জানাবেন তো আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন খোদা ফেজ